ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಉಪಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇನೆ ತುಕಡಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಡಿಗೆ ಶೈಲಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಹುಡುಗರು ಅವನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಮಾತು ಮಾತುಗೂ ನಡುಪಗಿಸಿ ಅವನ ಜುಜುಬಿ ಶಿಕಾರಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ಕಣ್ಣು ತೊಟ್ಟ ಬೀರಾಗಿ ಬೀರಾಗಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂಗರಕ್ಷಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸೈನಿಕನ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಜನರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಕುಡಿತಾನೆ ಬಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಕಡಗದ ಹರಿತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜನರನ್ನು ಗೊತ್ತಾನೆ ಮಹಾನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕೇವಲ ಪೆಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಹೇಳಿಕರಿಸಲಾರರು ಎಂಬುದು ಅವನ ಕಲ್ಪನೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಬೇಕೆಂದರೆ ಹುಡುಗಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ತೈಲ ಬೇಕೆಂದರೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮಧ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನೂರಾರು ಜಾರುವ ಮಾತುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ದೊರೆಯ ವಿರುದ್ಧವೇ ಮತದತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಬಿಡಬೇಕು ತಿಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇಹ ನನ್ನ ದೇಹ ಭೂಕಂಪಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಕುಗ್ಗಿದೆ 
ಪೇಷ್ಟೆಗಳು ಗಟ್ಟಿ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಕೂಡ ಅಂಜುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಮೊಗದೊರೆಗಳು ಮನವಂದನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮುಶೈರದಲ್ಲಿ ಓದಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ತಲೆ ಸಿಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತನನ್ನ ಕರೆಸಿದ ಉದ್ದೇಶ ತಿಳಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ದೊರೆ ಕವನ ರಚನೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ದೊರೆಯ ಹಿತೈಸಿ ಹೌದು ಆತ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ನೀನು ತಿದ್ದಬೇಕು ದಿವಾನ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಕಣ್ಣು ಕಿರಿಯಾಗಿದ್ದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಶರಣಾಗತರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಂತಿದೆ ಕೇವಲ ಹದಿನೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಂಗಲ್ ನಡೆದಿವೆ ಪ್ರಭು ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ದೊರೆಗಳ ನಡುವೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದಿವೆ ತಮ್ಮ ಮಗ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಯನ್ನ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಾವು ನಮ್ಮ ದೊರೆಯ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೀರಿ ಪರ್ವತದ ತಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಸಿಂಹವನ್ನು ಮೊಗದೋರಿತು 
ಕುಪ್ಪಚ್ಚಿಗಳು ಬಿಕ್ಕು ತೋಚದೆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮುದುಡಿ ಕೂತವ ಇನ್ನು ಹೇಳದೆ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ನೀನೊಬ್ಬ ತೊರೆ ಮೊಗ ಸಾಮ್ರಾಟ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಜನರ ಸೇವಕ ತೊರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವತೆ ನನ್ನಂತಹ ತೊರೆ ನಿಜವಾದ ಜನ ಸೇವಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತೊರೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಆಡಳಿತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಆತ ಜನರ ಅನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಣೆಯಲ್ಲ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲದರ ಹೊಣೆ ರಾಜನದು ಪರ್ಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಕೂಡದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ವರ್ತಿಸಕೂಡದು ತೊರೆಗೂ ಮೈ ಬೆವರುತ್ತದೆ ನೆಗಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಕೂಡದು ಆಗಿರುವುದು ನಿಮಗಲ್ಲ 
ನಾನು ಯಾರನ್ನು ನೋಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ತನ್ನ ದೇಹದ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ರೋಗಿಯ ಕರುಳು ಪಿತ್ತಕೋಶ ಉದರ ಹೃದಯ ಎಲ್ಲವೂ ರೋಗಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆ ರೋಗಿಯ ಧ್ವನಿ ನಿಲುವು ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಾವೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಿದರು ಅದನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನೀನೊಬ್ಬ ಮೂರ್ ಕರಿಬೇಕು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಾನೇಕೆ ಮೂರ್ಖನಾಗಬೇಕು ಮಹಾಶಯರೇ ಜನ ನನ್ನನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಾನು ಮೂರ್ಖ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷಣದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವೀಗ ನಾನೀಗ ವೈದ್ಯ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಠದ ಸ್ವಭಾವ ಇರುವಂತಿದೆ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮಗ ನಿಮ್ಮಂತೆಯೇ ಇದ್ದ ತುಂಬಾ ಹಠದ ಉಳಿದ ಕಾಯಿಲೆಯಾದರೆ ತೀರಿಸು ಹಠಾಹಟ ನಾನು ಬೇಕಂತಲೇ ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಮರೆತು ಆ ರೋಗಿಯ ವೈದ್ಯನಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಹೆಸರು ಹೇಳದೆ ಸತಾಯಿಸಿ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಿಮ್ಮದು ತುಂಬ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ಪೂರ್ತಿ ತಲಾಶ್ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಔಷಧ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಗುಣವಾಗುವುದು ಕಷ್ಟ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ನಾನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯ ಹೇಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಲಾವಿ ಖಾನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಪಾಲಿಮಾರನ್ ಗ್ರಾಮದ ಅಲಾವಿ ಖಾನ್ ತಲೆ ಹರಟೆ ಗೂಬೆ ಮುಖ ಕತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಾಗತ್ತೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ ವಿವೇಕ ಬಂದಂತಿಲ್ಲ ಮಗಳು ನೀನೆಂತ ವೈದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಈ ವೃತ್ತಿಯನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ದಿಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಔಷಧಿ ನೀಡಿದ ಹಕೀಮನ ನನ್ನ ತಂದೆ ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕೂಡ ಹಕೀಮನಾಗಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಹಕೀಮನಾಗಲೇಬೇಕೆಂದು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ಬೆಳೆಸಿದ ನಾನು ದಿಲ್ಲಿಯ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡುತ್ತಾ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕಾಲ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೆ ವಿಷಯ ಹೇಗೋ ಮೊಘಲ್ ದರೆಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿದರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅರಮನೆಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕುವಂತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ನಾನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡೆ ದಿಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪಿತೂರಿ ಶಿರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅರ ಮಾಡಿದರೆ ನನಗೆ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಗೆಳೆತನ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅನಿಸಿತು ಆಗ ಅರಮನೆ ಬಿಟ್ಟೆ ದೂರ ದೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡತೊಡಗಿದೆ ಈಗ ದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಬಂದೆ ನಾನು ಬಡ ಮುದುಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಹಣವಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ರಾಜ ಪ್ರಜೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುಣ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ತುಸು ಕೇಳಿ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂದರೂ ಜನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಡೋ ಹಕೀಮನಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದೇಶದ ಕಷ್ಟಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ತರಬಹುದು ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಆಸಕ್ತಿಯ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಕೈ ಕೆಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಂದ ನನ್ನ ತಲಾ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗಲೂ ಅದು ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ನಾನು 
ನಾನು ನಾನು ನಾದಿರ್ಶ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಾದಿರ್ಶ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 
ಕಂಡ ಸುಖಂಡಸಿನಂತೆ ವರ್ತಿಸುವುದು ಒಂದೇ ದಾರಿ ನನ್ನ ದೊರೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ ಸತ್ಯವೇ ಕಾಣದೆ ಮಬ್ಬು ಕವಿದ್ರು ಆದಿ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನೀನ್ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ 
ಇದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕೊಲ್ಲುವುದನ್ನೇ ಮರತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ಬೇಡ ವೈದ್ಯಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಹೇಳಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ನೀವು ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನನಗೆ ಮುಖಭಂಗ ಮಾಡಕೂಡದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುರುಷತ್ವ ತೋರಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ದುಷ್ಟರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು ಇಬ್ಬರು ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಯ ದಿವಾನರು ಸಾದ ಖಾರ್ ಮತ್ತು ನಿಜಾಮ್ ಎರಡನೆಯ ಕ್ರೀಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರೇಮವೇ ಮತ್ತೆಂದು ಆ ಮುಂಚಾಳ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆಗೆ ಯಾರೋ ಸೂಚಿಸಿದರಂತೆ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದ ಕಳಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಪುರುಷತ್ವಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡದ್ದಾಯಿತು ಹುಡುಗಿಯರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಹುಡುಗಿಯರೇ ಗರತಿಯರೇ ವೇಷಿಯರೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರೇ ಕೆಟ್ಟವರೇ ಹುಲೀನರೇ ಜಾರಿಲಿಯರೇ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕೇಳುವ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದರು ಅದನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಎಂದು ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮಹಾಕವಿ ಸಾಧಿ ಹೇಳಿದ ಶರಣಾಗತನಾದವನು ಕುತಂತ್ರಿ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಆತನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವುದು ಸೇವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸು ಸಾಧಕ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಜಾಮ್ ಎಂಬುದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಒಂದತ್ತು ವೀರನಾದವನ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅದು ಅವರ ದಿವಾನ ಮರ್ಯಾದೆಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ವೃತ್ತಿ ಏನು ಅದು ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೇ ಹೇಳಲು ಏಕೆ ಹೆಂಜರಿಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ನೀನು ತಿಳಿದುಕೋ ಇದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಆತ್ಮ ವಂಚನೆಗೆ ಕೀಳ ನಿಮಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮರೆಯುವ ಮನುಷ್ಯ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಮನುಷ್ಯ ತಂದೆಯ ಹೆಸರೆತ್ತಲು ನಾಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಮದರಾಸಗಳು ಎಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಗ್ರಂಥಗಳು ಎಷ್ಟು ಶೋಧನೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಂತರು ಬಂದರು ಮನುಷ್ಯ ಏನೇ ರೀತಿ ಹೀಗೆ ಭೀಕರ ವ್ಯಸನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಸಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಗಿಡ ಮರಗಳ ಚಂದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯನೇಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕುರೂಪಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಮಶಾನವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕೇಳುಸಬೇಡ ಕೇಳು ನನ್ನಪ್ಪ ಕುರಿ ಕಾಯುವವರು ಈಗ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಾತ್ಸಾರ ಪಡು ನನ್ನಪ್ಪ ಕುರಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದ ಬಡವನಾಗಿದ್ದ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಾನು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಯಾವ ತರಹದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಸೆಲೆ ಬಡಿಯುವುದು ದಿಟ್ಟನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಭೋಗಿಸುವುದು ಒಂದು ಮುಖ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮೊನ್ನೆ ರೋಷನ್ ಉದ್ದಾಲ ಮಸೀದಿ ಬಳಿ ನಾವು ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಗುಂಡೊಂದು ಹಾರಿ ತಮ್ಮ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಸತ್ತ ತಾವು ಕೂಡಲೇ ಇಡೀ ದಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ತರಿದು ಹಾಕುವಂತೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳು ವೃದ್ಧರು ರೋಗಿಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆಳೆದು ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ಕೊಲ್ಲತೊಡಗಿದೆ ಇದು ಯುದ್ಧವಲ್ಲ ಶೌರ್ಯದ ಪ್ರದರ್ಶನವಲ್ಲ ಕಕ್ಕೊಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ವೃದ್ಧ ಅವನನ್ನು ಚಿನಿವಾರ ಪೇಟೆಯ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಕರೆತಂದರು ಗೊತ್ತಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದರು 
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದಳು ತಮ್ಮನ್ನು ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಳು ಆದರೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಆಕೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು ಆ ಗುಪ್ತ ಹುಡುಗಿಯು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಕಿವುಡ ನಿನ್ನ ಈ ಕಿವಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಕಾಯಿಲೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಾದಿ ಹೇಳು ಎದ್ದು ಹೇಳು ನಿನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿದೆ ಎದ್ದು ಹೇಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಬಡಕಿ ನೀವು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಅಹಂಕಾರಗಳಿಲ್ಲದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕವಿ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ರೂಮಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದರ್ಶನವಿಲ್ಲದ ಕಾವ್ಯ ಲೋಕದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವರ ಅಳಲನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ನಾಯಕ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಸಹಾಯಕ ಜನತೆಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಲೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಲೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಕೆ ಈಕೆ ನನಗೇನಾಗಬೇಕು ಗೊತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕಿ ಅಲ್ಲ ಈಕೆಯನ್ನೇ ಕೇಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಈಗ ಹೇಳಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಪ್ರೇಮ ನಾನಿನ್ನು ಬರುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಕಡುಬಡವ ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ನನಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ ನಾನು ಪರ್ಷಾದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಹೊರಡುವುದಾದರೆ ಮಯೂರ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಯೂರ ವಜ್ರವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲೆ ನಾನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದವರು ಇಲ್ಲಿಯ ಜನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ ನನಗೆ ಮಯೂರ ಸಿಂಹಾಸನ ಮತ್ತು ಕೋಹಿನೂರ್ ವಜ್ರ ಬೇಕು ಆದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಕಥೆಯ ನಾಯಕ ಧರ್ಮರಾಯ ಆತ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನ ನಾಯಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ ಅದು ಅವನ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ನೆನಪಿನ ಸತ್ಯ ಈಗ ನಾನು ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹುವಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಜಗತ್ತಿನ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದ ಅಲ್ಲಾಹು ಈ ಬಡ ಹಕೀಮನಿಂದ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮಿಸು ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾದವನಿಗೆ ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಕರುಣೆ ಇರಲಿ ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಜೀವರಾಶಿಗಳೇ ತನ್ನ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಗನತೆ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಜೀವಿಸುವಂತಾಗಲಿ 